rebondissement inattendu dans le procès AZF. L'ancien ministre Martin Hirsch à Toulouse à la rencontre de jeunes en service civique. Un cercle de silence pour dénoncer l'existence des centres de rétention. Stupeur pendant la cinquième semaine d'audience au procès AZF. Après l'expertise d'acousticien sur la double explosion du 21 septembre 2001, Serge Bichelin, l'ex-directeur d'AZF, s'est exprimé pour évoquer la possibilité d'une détonation sur le site de la SNPE avant l'explosion du hangar 221. Un véritable coup de théâtre, plus de dix ans après les faits. À la sortie de l'audience, Maître Soulez la rivière l'un des avocats de la Défense, a qualifié ses propos d'idées sans preuve. Côté parti civil, on souligne une tentative pour brouiller les pistes. Coup de théâtre, coup de carte, à mon avis, c'est complètement bidon. Il faut savoir que la SNPE a été indemnisée en totalité à hauteur de 150 millions d'euros des préjudices qu'elle a subis. Soit la SNPE est victime, et à ce moment-là, elle a été indemnisée, ce qui est totalement normal, soit alors il y a peut-être quelque chose qui se serait passé dans la SNPE, et à ce moment-là on a du mal à comprendre pourquoi euh, Grande Paroisse a indemnisé totalement la SNPE de ses préjudices subis. Et il sera difficile d'y voir plus clair, la SNPE n'étant ni prévenue ni partie civile au procès. Depuis bientôt 150 ans, la Fondation des Apprentis d'Auteuil mène son combat pour la jeunesse. Aujourd'hui, face à la dégradation de la situation, elle lance son plaidoyer. Plaidoyer, vous savez, c'est quoi au fond C'est un cri. À un moment donné, il faut se fâcher. Il y a urgence à créer un cadre statutaire, un cadre spécifique pour les 16-25 ans. Aujourd'hui, les jeunes quittent la scolarité à 16 ans. Après, il n'y a plus rien. Ils n'ont pas obligatoirement le statut d'étudiant. Certains sont dans la nature. Et comme la campagne présidentielle est un bon support médiatique, la Fondation a déjà adressé son plaidoyer à tous les candidats. Nos huit propositions couvrent ces trois domaines majeurs qui sont le décrochage scolaire, la difficulté, les difficultés des familles et la difficulté pour les 16-25 ans à trouver un statut et une formation adéquate pour réussir. Nous estimons qu'aujourd'hui la société change, les problématiques changent et qu'il est urgent d'adapter les prestations d'aide à ces jeunes. Aujourd'hui en France, 8 à 15% des collégiens sont en risque de décrochage scolaire et 40% des écoliers ne possèdent pas les acquis fondamentaux. Rencontre entre des jeunes en service civique et Martin Hirsch à l'hôtel de région. Ces jeunes de 16 à 25 ans se sont engagés pour une mission d'une durée de 6 à 12 mois. Aucun niveau n'est requis, seule la motivation compte. Mélissa était directrice de colonie de vacances. Aujourd'hui, elle est en charge de la formation de bénévoles. J'avais besoin de faire un point euh, sur, euh, sur ma vie professionnelle. Et donc, euh, c'était un moyen de savoir vraiment ce que je veux faire et d'acquérir aussi de nouvelles compétences. Les volontaires sont indemnisés à hauteur de 550 euros par mois. C'est sûr que c'est pas un travail donc en fait on a juste euh, on est indemnisé. Donc euh, c'est sûr que après on a une charge de travail aussi qui Enfin, suivant l'association avec laquelle on travaille, moi c'est 25 heures par semaine. Martin Hirsch souhaite consolider le service civique, un service très utile à bon nombre d'associations. Avant, il n'y avait pas beaucoup de jeunes français qui pouvaient partir à Haïti pour donner un coup de main. Euh, depuis le début du service civique, il y en a 150 qui sont partis faire cela. Euh, les organismes qui s'occupent des sans-abri euh, ont un programme avec des jeunes dans le service civique pour essayer d'être plus efficaces par rapport aux sans-abri. Objectif de Martin Hirsch, qu'un jeune sur dix participe au dispositif. Les étudiants toulousains se mobilisent pour le Téléthon, pour la seule faculté de médecine, trois sites et divers stands à Rangueil, Purpan et au lycée Fermat. En tant qu'étudiants en médecine, les maladies rares et les, notamment les myopathies, ça nous touche. On sait qu'on va être confronté à ce public plus tard. L'an dernier, les étudiants en médecine avaient récolté 16 000 euros, une somme qui s'amenuise chaque année. Les gens donnent de moins en moins. Et puis peut-être aussi le fait qu'il y ait de plus en plus d'associations qui se mobilisent fait que, ben, au final, c'est plus divisé et d'autres associations euh, ramènent plus d'argent. Du côté de l'Arsenal, on s'en orgueillit du score de l'an dernier. Avec 4 500 euros récoltés, c'était la fac de sciences sociales qui avait le plus donné. Les étudiants, ils savent que c'est le téléthon, donc la plupart du temps, ils font ah, c'est cool, voilà, machin. Il y a les profs qui sont contents de nous laisser des, des petits pourboires en plus, parce que là, par exemple, les confiseries, c'est à 50 centimes, ils nous laissent des fois des billets de 20 euros pour payer les. Les confiseries, donc c'est sympa et voilà. Comme c'était le téléton, je me suis dit, euh, ça, fera un, un plus, ça sera en plus une occasion de donner un peu d'argent. Ça prouve que les jeunes aussi s'investissent dans ce genre de projet. Samedi, les étudiants seront encore mobilisés en ville, place Esquirol pour les uns, place du Capitole pour les autres, afin de poursuivre leur appel à la générosité. 
partir de quel moment doit-on parler de pratiques déviantes De quand exactement datent les sectes Et quels sont aujourd'hui les moyens préventifs et techniques de lutter contre les dérives sectaires Voici quelques-unes des questions abordées aujourd'hui à la salle Tolosa. Des questions de plus en plus associées au domaine de la santé puisqu'aujourd'hui on considère que 30 à 50% des patients font appel à des médecines non conventionnelles. Il y a des médecins qui euh, pratiquent des médecines qui ne correspondent à rien de ce qui est démontré par la science aujourd'hui. Il y a des non-médecins, euh, que ce soit les uns ou les autres, nous les poursuivons. Les premiers sur le plan disciplinaire pour les médecins, euh, les seconds pour exercice illégal de la médecine au tribunal. Mais ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien, ce sont des patients qui ont des croyances particulières ou qui font confiance à telle ou telle publicité, tel ou tel article, tel ou tel groupe philosophique. Ainsi qu'à l'attitude adoptée face à un refus de transfusion sanguine ou même le déni pur et simple de soins à un enfant, d'autant que la loi Kouchner de 83 protège toute décision de refus de soins d'un patient. Tous les derniers mardis du mois de 18h30 à 19h30, les Toulousains se retrouvent place du Capitole pour former un cercle de silence. Par cette action, ils dénoncent l'enfermement au centre de rétention de Cornebarieux des personnes sans papier et leurs conditions de détention qui constituent une violation des droits fondamentaux de l'homme. Nous voulons dénoncer des choses qui sont indignes d'êtres humains à l'égard d'autres êtres humains. Il y a en France 26 autres centres de rétention comme cela, alors qu'il y a des moyens de contrôler les mouvements des gens d'une façon plus humaine. Dans leur pays, ils ne peuvent pas rentrer et ils ne peuvent aller nulle part. Hier soir, ils étaient une centaine pour la 52e édition. Grève dans les piscines toulousaines. Les maîtres nageurs sauveteurs et les personnels techniques avaient déjà cessé le travail la semaine dernière. Ils remettent ça aujourd'hui, mercredi et samedi, à l'appel du syndicat Sud. Ils s'opposent aux conditions de récupération du temps de travail le dimanche et veulent tirer la sonnette d'alarme contre la banalisation du travail dominical. Les huit piscines toulousaines sont concernées par la grève et les débrayages. Faute de neige, les stations de ski pyrénéennes n'ouvriront pas ce week-end comme prévu. Saint-Lary, Péragude, puyot angali ou encore Luchon ne devraient pas ouvrir au public avant le week-end du 11, en espérant que des chutes de neige suffisantes se produisent d'ici là ou que les températures dégringolent. Pour l'heure, le recours à la neige artificielle est en effet difficile, le mercure étant encore trop élevé. Au square du Capitole, des frênes à fleurs cerisiers du Japon et savonniers seront plantés ces deux jours pour côtoyer les cèdres du Liban. Un tiers de persistants et deux tiers de feuillus pour un jardin qui gardera des couleurs toute l'année.